എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സ്വാഗതം കിച്ചൺ ടൈമിലേക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് എന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് റെസിപ്പീസിന്റെ ഫോട്ടോകളാണ് സാമ്പാർ അതുപോലെ നാരങ്ങ ഉപ്പിലിട്ടത് വറുത്തരച്ച സാമ്പാറാണ് തേങ്ങ അതാണ് കാണിച്ചത് ആദ്യം പിന്നെ ഇതിപ്പോ അവിയലാണ് പാലക്കാട് സ്റ്റൈലിലുള്ള അവിയൽ വെള്ള നിറത്തിലുള്ള അവിയൽ ബാക്കി വന്ന ചോറ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കോളിഫ്ലവർ മസാലക്കറി ചപ്പാത്തിക്കും ചോറിനൊക്കെ പറ്റണ ഒരു മസാലക്കറി കൂട്ടുകറിയാണ് പാലക്കാട് സ്റ്റൈലുള്ള മധുരം ചേർത്തിട്ടുള്ള കൂട്ടുകറി ഗ്രീൻ പീസ് മസാല ചപ്പാത്തിക്കും എല്ലാറ്റിനും പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളരിക്ക കൊണ്ട് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതാണ് ഇതിപ്പോ ഫോട്ടോ ഇതൊരു മുട്ടപ്പുളിയാണ് പാലക്കാട് സ്റ്റൈലില് മുട്ട വറക്കാതെയും പുഴുങ്ങാതെയും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കറി പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നോക്കാം ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ മക്കൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കുറുമയാണ് അവർക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ചപ്പാത്തിയുടെയും ചോറിന്റെയും ചോറിന്റെ കൂടെ വരെ അവർ കഴിക്കാറുണ്ട് അത്രയ്ക്കും രുചിയാണ് ഈ ഇത് അപ്പോ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് വന്ന് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ താഴെ ഒരു ബെൽബട്ടൺ ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വരുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ ചെയ്യാത്തവർ ഒപ്പം ലൈക്കും കമന്റും ഒക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കടല പച്ചപ്പട്ടാണി കടല ഞാൻ വീവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തേങ്ങ ഒന്നര പിടി കൈപ്പിടി അളവിന് ഒന്നര പിടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒരു പതിനഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പെരിഞ്ചീരകം അത് ഒരു സ്പൂൺ പിന്നെ ഉള്ളി ഒരുപാട് വേണ്ട വില കൂടിയത് കൊണ്ട് ഒരു പീസ് ആയാലും മതിയാവും ഒന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു ഇഞ്ചി ഒരു പീസ് ഗ്രാമ്പു നാലെണ്ണം പിന്നെ പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില കുക്കറിലേക്ക് ഞാനിവിടെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ക്യാരറ്റും ബീൻസും ഇട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കപ്പിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കാൻ വെക്കണ്ട് ഒരു രണ്ട് വിസിൽ കഴിഞ്ഞ് നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി ഒരു പാനില് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ എന്നിട്ട് സവാള ഇട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക പിന്നെ നമ്മൾ ക്യാഷ്യൂനേഴ്സ് എടുത്തത് അതും കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റണം ഒരുപാട് വഴറ്റേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റ വേണ്ടു ഒരുപാട് കൂടുതൽ നേരം വഴറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല ഗ്രാമ്പു അതുപോലെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പെരിഞ്ചീരകം ഒരു സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടിയോ മുളക് പൊടിയോ ഒന്നും ചേർക്കണില്ല അപ്പൊ പച്ചമുളകാണ് നമ്മൾ എരിവിനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണത് അപ്പൊ പച്ചമുളക് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുരുമുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതുപോലെ നമ്മൾ സവാളയും അതുപോലെ ക്യാഷ്യൂനട്ടും മാത്രം വഴറ്റിയാലും മതി തേങ്ങയൊക്കെ പച്ചയ്ക്ക് അരച്ചാലും മതി ചില സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് ഇപ്പോ ചൂടാക്കിയിട്ട് രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കണത് ഇനി ആറിയ ശേഷം നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം കുക്കറിൽ വിസിലെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓഫാക്കി വെക്കണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വീണ്ടും സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ അരച്ചത് അതിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം അത് വീഴാതായത് കൊണ്ട് ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ എടുത്തിടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി അതിൽ മിക്സർ ജാറിൽ കഴുകി ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് ഈ എണ്ണ തെളിയണ വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഒരു പച്ച നിറം ആവും കുറുമയുടെ ഒരു കളർ ആവും അതുവരെ നമ്മൾ നല്ലോണം വഴറ്റുക അതുപോലെ പച്ചമുളകൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇരുപത് അനുസരിച്ച് ചേർക്കുക വേണമെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എത്രയാണോ എങ്ങനെയാണോ വേണ്ടത് അതിന്റെ തിക്ക അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയോ അതൊക്കെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഉപ്പ് കൂടി ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കടല ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ നേരത്തെ വേവിച്ചു കാരണം ഈ കടല പെട്ടെന്ന് ഒരുപാട് നന്നായി വെന്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് വേവണില്ല ഒരുപാട് അപ്പോൾ ക്യാരറ്റും ബീൻസിന്റെയും വേവും ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചത് വെജിറ്റബിൾ ക്യാരറ്റും ബീൻസും വേവിച്ച് കൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ കറി റെഡിയായി ഉപ്പൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കുക അപ്പോ എന്നിട്ട് ഇനി നമ്
എന്നിട്ട് ബാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വെള്ളം വേണം നിർബന്ധമില്ല കാരണം വെള്ളം ചിക്കൻ നിന്ന് തന്നെ വരണമാണല്ലോ അപ്പം ഇത്തിരി ലേശം മാത്രം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വിസിൽ അവണ വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇത് അരയ്ക്കാനുള്ളതൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അതേ സെയിം അളവൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മാറ്റവുമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും അതെടുത്ത് കാണിക്കണില്ല അപ്പം ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം അരച്ചെടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ഇത് സെയിം അപ്പോഴേ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു പാൻ വെച്ചു എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ അവരവർക്ക് വേണ്ട ലൂസ് അനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇത്തിരി വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പോരാ തോന്നണം കുറച്ചുകൂടി പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് എണ്ണ തെളിയണം നല്ലോണം ആ പച്ച ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ പോകണം പോയി എണ്ണ തെളിയുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മളതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കറിവേപ്പില വേണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ അല്ല കറിവേപ്പില ചേർത്താൽ നല്ലതാണ് മല്ലിയിൽ ഒന്നും അത്ര നന്നായിരിക്കില്ല അതിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചേർക്കാറില്ല പിന്നെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇനി നല്ലോണം തെളിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ കറിവേപ്പില കൂടി ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആദ്യമേ തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിലുപോലെ സവോള ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സവോള എടുക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും അളവ് ഒരെണ്ണം ഫുൾ വേണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല കാരണം ക്യാഷ്യൂനെട്ടും അതുപോലെ തേങ്ങയൊക്കെ ചേർക്കണമാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം കട്ടിയായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സവോള ഇപ്പോൾ വിലയൊക്കെ കൂടുതലുണ്ട് ഒരുപാട് ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ചെറിയൊരു കഷ്ണമാണെങ്കിൽ പോലും മതിയാവും അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കുറുമിയും റെഡിയായി ഇനിയിപ്പോ അത് മിക്സ് ചെയ്യ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ചോറിന്റെ കൂടെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ എല്ലാരിന്റെ കൂടിയും പറ്റും ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെജിറ്റബിൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ചിക്കൻ കുറുമ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കാരണം ഹസ്ബൻഡ് വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് നോൺ വെജ് കഴിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടും ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതുപോലെ എൻ്റെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട് കിച്ചൺ ടൈം എന്നാണ് പേര് അതുകൂടി ഒന്ന് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യണം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് നെക്സ്റ്റ് റെസിപ്പിയുമായി